కనీసం అది ఎక్కడో అక్కడ బతుకుందన్న ఆశనే ఉంది కానీ నిన్ను చూస్తుంటే ఏ క్షణంలో నువ్వు ఎవరిని చంపుతావో లేకపోతే నువ్వే చచ్చిపోతావో అని అందరూ భయపడిపోతున్నారా నాన్న చెప్పింది నిజంరా ఇన్నాళ్ళు గొప్ప ప్లేయర్ కావాలని రాత్రి పగళ్ళు కష్టపడ్డావు తీరా అవకాశం వచ్చాక ఇప్పుడు అవన్నీ వదిలేసి రోడ్ల వెంట పిచ్చోళ్ళ తిరుగుతున్నావు ఏంట్రా ఇది జరిగిందేదో జరిగిపోయింది నువ్వు అన్నీ ఇలా మానేసుకుని కూర్చున్నంత మాత్రాన హరిత తిరిగి వచ్చేదిరా నువ్వు ఢిల్లీ వెళ్ళడానికి ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ అనవసరంగా నీ కెరీర్ స్పాయిల్ చేసుకో పెళ్ళగే సదు వాళ్ళ మాటిన అబ్బాయా నువ్వు బాగుండాలనే కదా మా బాధంతా నీకు ఇష్టమైన బంతాట కోసమైనా నువ్వు బయలుదేరాలా మాట్లాడేరా చెప్పేది నీకే నువ్వు వెళ్ళకపోతే నా మీద ఒట్టే మోహన్ గాడి పెళ్లం కొంపొదిలి పారిపోయిందని జనానికి తెలిస్తే పరువు పోతాది ప్రాణాలు పోయాయని మాత్రమే తెలియాలి కృష్ణమోహన్ ఊరు కర్నూలు జిల్లా కోయలకుంట్ల మిస్బిహేవ్ చేశాడని ఒకరోజు షాపింగ్ మాల్ లో చెంప మీద కొట్టానని చెప్పాను అతని చంపేస్తా కొట్టిన అతను నన్ను వదలలేదు పిచ్చోట్లా నా వెనక్కే తిరిగాడు ఆ సిన్సియారిటీని నమ్మి నేను ప్రేమించాను
నాకు సంబంధం ఖాయం చేసినప్పుడు మీకు చెప్పేయాలనుకున్నాను ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది పెళ్లి చేసుకుని చెప్తామన్నాడు అతని మాటలు కాదని లేకపోయాను పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం ఆ ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అన్నయ్య ఆ రోజు చెప్పాను రాజ్మహల్ చెప్పేది ఏంటమే ఎదురు చెప్పకూడదు ముక్కులో ఇంటికి పీకేసినట్టుగా మాట్లాడటం ఈ ముద్దానికి అలవాటు మాట విన్నామనుకో ఊపిరితో ఉంటావు లేదనుకో అత్తరు పడుద్ది అది ఈ ముద్దం పద్ధతి రాకొడకరా లక్షణంగా ఉంది అది ఇచ్చే తగు ఉద్యమో అమ్మా చూడవే చూడు నీ మనవుడు పెళ్ళని తెచ్చాడు కొత్త రూపాయి పెళ్ళ మీద లక్ష్మీదేవి లాగ కళ్ళ 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 ఆడిపోతుంది అట్టా చూస్తున్నావేందమ్మా మీ మావగారి కాళ్ళకి దండం ఇట్టు చెప్ప మీద కొట్టి ఇప్పుడు నువ్వు నా కాళ్ళకి దండం పెడతావు నీ వల్ల ఈ జిల్లా మొత్తంలో నా పరువు పోయి బొమ్మలు గీసి కథలు రాచావే చెప్పు చెప్పరా నాకేం తెలియదయ్యా తమ్ముడి సంబరాయం ఏంటో రాసిన నా నిడిచి పెట్టండి అయ్యా ఏడైతే ఏంట్రా సదే సదే కొడుకు చెంప మీద ఆడదాని చేతి దెబ్బ ముత్యం పరువు మీద చెప్పు దెబ్బ అక్కడ నీ చెంప మీద కొడితే ఎక్కడ ఈ ఊళ్ళో నా పరువు ఈదికి వాళ్ళకెక్కింది నన్ను లేడయ్యా అయ్యా దండ పెడతానయ్యా అయ్యా నిన్ను నరికేసేవాణ్ణి ఇదో ఈడు ఈ నా కొడుకు వద్దునానా దాని మెళ్ళో తాళి కట్టి ఈ కొంపకి కోడలు కదేస్తా చంప మీద కొట్టిన చేత్తోనే మన చెప్పులు తినిపిస్తా పూరి ఉమ్మేసి నోటితోనే మన ఎంగిలు తినిపిస్తా అది చూసి జనం అందరూ నవ్వెట్టుగా చేస్తా అది కుళ్ళి కుళ్ళి వచ్చేట్టుగా చేస్తా నరకతో అన్నాడు అందుకే ఇంకా చాలా చాలా చూడాలి చంప దెబ్బకి చిన్న చావు దెబ్బ మాత్రమే
జిల్లాలో మీ పేరు చెప్తే అందరు పంచలు జరుపుకుంటారు కదా అవునరా మరి మీకు మీరే అత్తరేసుకుంటేలా అవునన్నా పౌరుషానికి మారు పేరైన మీరు ఓ ఆడదాన్ని చంపితే జనం చీ అంటారు మీ పరువును మీరే చంపుకుంటారా నిజమేరా ఆడి మాటకి బతికిపోయేదే వస్తాన్నా ఆగరా నా పరువు కాపాడినవరా ఏం కావాలరా నీకు రొక్కమా ఇల్ల పొలమా స్వామి తల ముని స్వామి తల ఆడికి నీకు కొడదంటా పగన్న వాడు మా తాతను చంపాడు వాడి తల నరికి మా తాత సమాధి మీద పెట్టాలా దొరికినావు నువ్వు నా పక్కన ఉంటే చాలు ఈ గబ్బరాయల కంటే నువ్వే నయం అది అడుగు బయట పెట్టకుండా నా పరువు రచ్చకెక్కకుండా నువ్వే చూడాలరా రే అందరేనరా ఈ రోజు నుంచి నాకు కుడి కుడి బుజన్రా నా పేరు స్వాతి బుచ్చం మా అమ్మ కమల్ హాసన్ ఫేవరెట్ స్వాతి బుచ్చం రిలీజ్ రోజు నేను పుట్టానండి ఆ పేరు పెట్టుకుంది పేరుకు స్వాతి బుచ్చం అయినా చాలా ముదరగా అండి ఈ ఇంట్లో వీడు పెద్ద రైట్ హ్యాండ్ అంటే నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రే నువ్వు నాకు జలకిచ్చే లోపు నేను నీకు జలకిస్తాను చూడు డఫా డఫా డఫా
మీరు అబ్బాయి బెటర్ గా ఉన్నాడు ఎంత చేసినా మీ ఫేస్ లో రియాక్షన్ మారలేదు పోజు కొడతాడు పోజు ఇదేనాయా నువ్వు ఉండబోయే షెడ్ ఆగు అసలు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నీకోసమే అన్నా ఏంటి కిండలా మురిస్వామి తలకాయ కోసం వచ్చానని చెప్పావు అది అబద్ధం ఇది నిజం నా కోసం ఎందుకు వచ్చావు బాదన్నా ఎంతకాలం గుడ్డి చాకరీ చేసినా హాఫ్ టాలకు పనోడు పోస్తా మార్పు రావాలి రావాలి త్వరలో నువ్వు ఎస్టేట్ మేనేజర్ కావాలి నేనే ఎస్టెంట్ అవ్వాలి ఎలా అవుతావు అయ్యగారి దగ్గర పనిచేసే మనుషుల్లో ఒకడు ఆ మునిస్వామికి సాయం చేస్తున్నాడంట వాడిని పట్టిస్తే నువ్వేగా ప్రమోషన్ కొట్టేసేది ఎవడాడు మనిషి పేరు తెలియదు కానీ వాడి ఫోన్ నెంబర్ ఏదో ఉందన్నా ఏంటా నెంబరు అదేదో విచిత్రమైన ఫ్యాన్సీ నెంబర్ అన్నా నా నెంబర్ కంటే ఫ్యాన్సీ నెంబరా ఇంతకి నీ నెంబర్ ఏంటన్నా తొంభై ముప్పై రెండు సున్నా మూడు ఇరవై ఎనిమిది అరవై మూడు గుర్తొచ్చిందన్నా తొమ్మిది వందల మూడు రెండు వందల మూడు రెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై మూడు అరవై మూడు ఈ నెంబర్ తో స్లోగా వాడిని పట్టేస్తాను చూడు అన్నా నా ఎస్టెంట్ పోస్ట్ రేపు జానేవాయ్ కన్ఫర్మ్ కదా కన్ఫర్మ్ అమ్మా అర్థ తినరా చూసావు కదన్నయ్య వాళ్ళు మనుషులే కాదు నువ్వు అనుకున్నట్టు జరగడం చాలా కష్టం తప్పదురా వేరే దారి లేదు ఈ గేమ్ ఎక్కడ ఎలా ఆడాలో అలాగే ఆడాలి ఖచ్చితంగా నువ్వు రాంగ్ బట్ని నొక్కుంటావని నాన్న అనుమానం బావని మార్చి నిన్ను నాన్న ముందు గర్వంగా నిలబెట్టాలి ఇక్కడి నుంచి వెళ్తే ముగ్గురం కలిసి వెళ్దాం లేదంటే మిత్రం ఇక్కడే చేస్తాం ఇంత చేసినా నా మీద నీకు గోప రావడం లేదా అసహ్యం వేయడం లేదా పోతమ్మా నీ కంట్లో నీళ్ళు చూస్తే నేను కంట్లో తప్పిపోతాను సరే నువ్వున్నావన్న ధైర్యంతో ఎన్నైనా భరిస్తాను ఏట్రాదే ప్లేటు ప్లేటా చా నేను ఇంకా చాట అనుకున్నానే ఏంటమ్మా ఏంటి డ్రామాలు ఎవరి కోసం వచ్చా చెప్పాను కదా మునిస్వామి తల కోసం అని ఈ పూలు ఆడి చెవులో పెట్టు ఇక్కడ మా చెవులు ఖాళీ లేవు పారిపోయిన పిల్లలు ఏడ్చుకొచ్చి ఇక్కడ పడేసి ఆడి దగ్గర మంచి మార్కులు కొట్టేసావు ఇప్పుడేమో నీ కడుపు మార్చుకొని కూడు తీసుకుపోయి ఆ అమ్మాయిలు పెట్టావు ఈ రొట్టెకి పొంతను కుదరట్లేదే ఏదో ఉంది ఏమిటది నాకు తెలియాలి చెప్పు ఎవరా పిల్ల ఇంత దూరం వచ్చాక ఇంకా నీ దగ్గర దాచడం వేస్ట్ తన చెల్లెలు మోసపోయి ఇంట్లో పడింది ఇక్కడ ఎవరితోనూ నాకు పని లేదు నా బావను మార్చుకుని నా చెల్లెలు కాపురం నిలబెట్టుకోవాలి అతన్ని మారుస్తావా బుర్ర దొబ్బిందా నీకేమన్నా ఈ ఫ్యామిలీ గురించి తెలిసి వచ్చావా ఈ సంగతి తెలిసిందంటే మిమ్మల్ని ఇద్దరిని నరికేస్తాడు చూడు బాబాయ్ పాపానికి పెరుగుదల ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో పునాదులు అంత బలహీనంగా ఉంటాయి ఏదో కూడా స్కూల్ పోల్సింది వీళ్ళు అంతే అబ్బో నీకు నిజంగా పెంటలేరా ఏ క్షణంలో నీ గురించి తెలిసిన వాటిని చంపేస్తాడ్రా వాళ్ళకి తెలియనివ్వను కదా నాకు తెలిసిపోయిందిగా అదే మరి ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే అక్కడ డిస్కషన్ పెట్టుకుని ఇక్కడ పెట్టావంటే నువ్వు రామాయణ విభీషణ టైప్ చెప్పాలే అంత నమ్మకాలు పెట్టుకోవద్దమ్మా సర్లే కానీ బాబాయ్ పిన్నేం చేస్తుంటుంది ఏం పిన్ని నాకు ఎంతవరకు పెళ్లే కాకపోతే బ్యాచులర్ వా పెళ్లే కాకపోతే ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ నీకే అర్థం అవుతాయి రే నువ్వు చాలా ఎక్కువ చొరవ తీసుకుంటున్నావు నేను ఇప్పుడే చెబుతున్నాను రేపు నువ్వు నాకు ఇంట్లో కనిపించడానికి ఎందుకు చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకో 